Hey everyone, welcome to Balaji at Ease. आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू बी हम्बल एंड काम इन एवरी सिचुएशन गुफ्त को वीडियो सीरीज के अंडर ये टॉपिक मुझे राहुल मसीह इन्होंने सजेस्ट किया था इनका ये कहना है कि जब आउटसाइड सराउंडिंग की सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं हमारे फेवर में नहीं होती है तो कैसे हम उससे डील करें कई बार ऐसा होता है सिचुएशन वैसी नहीं होती है जैसे हम चाहते थे कि हो और उस वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसको कैसे डील किया जाए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आप किसी रूम में एंटर करते हैं सपोज आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं और उसके ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं आप देखते हैं सब कुछ बहुत साफ है आपको बहुत अच्छा लगता है देखकर क्लीनलीस देखकर बहुत अच्छा लगता है कि सफाई है वैसे ही आप किसी और फ्रेंड के घर में जाते हैं किसी भी रूम में एंटर करते हैं और आपको दिखता है कि सामान बहुत बिखरा पड़ा हुआ है तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि किसी एक रूम को चूज करिए किसी एक रूम में बैठना चूज करिए पहला रूम ये है जहाँ पे हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है सामान बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं रखा हुआ है आपको इस रूम में रहना है या फिर आप दूसरे रूम में रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पर हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई है जो सामान जहाँ पर होना चाहिए जिसकी जहाँ पर जगह है वो वहाँ पर रखा हुआ है आई एम श्योर हर किसी का आंसर यही होगा कि आप ऐसे रूम में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर सफाई है जिस चीज़ को जहाँ पर होना चाहिए था वो वहाँ पर है वही चीज़ हमारे साथ होती है हम लोग आउटसाइड सराउंडिंग सिचुएशन जब चेंज होती है वही लोग सराउंडिंग सिचुएशन के साथ चेंज हो जाते हैं या फिर डिस्टर्ब फील करते हैं जिनके सोल में जिनके अंदर क्या है चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है जो जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर नहीं है तो पहली चीज आउटसाइड सराउंडिंग के डिस्टर्बेंस को खुद को अफेक्ट ना होने देने की यही है कि आप खुद को बैलेंस्ड रखें खुद के अंदर सफाई रखें खुद के अंदर सफाई से मेरा क्या मतलब है सोल क्लीनिंग आप फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप स्टेबल हैं फिजिकली मेंटली इमोशनली स्टेबल हैं तो बाहर सिचुएशन कैसी भी हो जाए आप पे फर्क नहीं पड़ेगा आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्स को लेकर नहीं डरते हैं इवन इफ दे आर नॉट इंटेलिजेंट उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है यार एग्जाम्स से हो जाएंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग है कि ठीक है सिचुएशन आएंगी हम फेस करेंगे और सिचुएशंस चली जाएंगी आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सिचुएशंस कभी गलत भी हो आपके फेवर में ना भी हो तो भी उसका असर आप पे उल्टा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर उसका असर आप पर पड़ेगा तो नेगेटिव असर ही पड़ेगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो पॉइंट नंबर वन इज सोल क्लीनिंग नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग इन सब को हटाकर अपने सोल को अपनी बॉडी को पॉजिटिव थिंकिंग से भरिए ताकि सराउंडिंग में अगर कुछ भी गलत हो रहा है वो आपको छू ना सके और आपको गंदा ना कर सके तो पॉइंट नंबर वन टू बी हम्बल इन काम इन एवरी सिचुएशन इज सोल क्लीनिंग अपने मन को साफ रखिए हर चीज जहां पर होनी चाहिए थी वैसे रखिए इससे क्या मतलब है इससे मतलब है कि आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रहिए फिजिकली स्ट्रांग रहिए अपनी डाइट अच्छी रखिए अच्छी वीडियोस देखिए अच्छे कोट्स पढ़िए अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करिए अपने मन के अंदर इतनी सफाई रखिए कि बाहर गंदगी भी अगर हो तो भी वो आपके अंदर एंटर ना करना चाहे क्योंकि आपके खुद के अंदर इतनी ज्यादा सफाई होगी पॉइंट नंबर टू इज एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एक्सेप्ट सिचुएशन एज इट इज जब आपको किसी सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि ये सिचुएशन अब ऐसी है अगर ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं थी तो भी मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ये सिचुएशन ऐसी है अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसको इम्प्रूव करने में भी वर्क नहीं कर पाएंगे सपोज मेरे किसी एग्जाम में आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन मार्क्स आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे मार्क्स ऐसे नहीं आने चाहिए जिसके वजह से मेरे अंदर क्या होती है इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लग जाती है मैं रोने लग जाती हूँ बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं स्कूल में जब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो रोने लग जाते हैं मैं भी उनमें से थी तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे 20 में से 7 मार्क्स आए हुए हैं एक्सेप्टेड फिर जाकर आप वर्क कर पाएंगे कि हाँ मुझे नेक्स्ट एग्जाम में जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा तो मैं ज्यादा मार्क्स देकर आऊंगा तो पहले चीजों को एक्सेप्ट करिए कि वो ऐसी हो चुकी है एक्सेप्ट दैम एज दे आर फिर उसके बाद उन पर वर्क करिए जरूरी नहीं है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो आपसे वैसे बिहेव करें जैसे कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर मेरी मम्मी पापा मुझसे हमेशा पोलाइटली बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में मुझसे पोलाइटली बात करेंगे कई बार वो मुझे डांटेंगे भी जरूरी नहीं है कि आपका एक फ्रेंड जो कि हमेशा आपका साथ देता आया था वो अचानक से पलट ना जाए अचानक से आपके अगेंस्ट ना हो जाए कभी भी कोई भी कैसे भी बदल सकता है और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा सो जस्ट एक्सेप्ट दीपल एज दे आर क्योंकि आप उनकी थिंकिंग 
को उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लोग और सिचुएशंस वैसे ही होंगे जैसे वो चाहती हैं कि वो हो लोग हमेशा वही एक्शंस लेंगे जो कि उन्हें लगता है उन्हें लेने चाहिए तो आप हर किसी को जाके रोक नहीं सकते कि प्लीज ये एक्शन मत ले मेरे साथ ऐसे बिहेव मत कर क्योंकि मैं नहीं चाहता तू ऐसे बिहेव करे एक्सेप्ट करिए जैसी भी सिचुएशन है और उस पर वर्क करिए तो पॉइंट नंबर टू इज एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज एंड एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर तभी आप जाके इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे और सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाएंगे पॉइंट नंबर थ्री इज मेडिटेशन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है आपके पास फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करने का टाइम है वीडियोस अपलोड करने का टाइम है लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है ये देखने का टाइम है आपके पास पबजी खेलने का टाइम है काउंटर स्ट्राइक खेलने का टाइम है जितने भी गेम्स होते हैं वो सब खेलने का टाइम है लेकिन आपके पास खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने का खुद को इम्प्रूव करने का हर लाइफ सिचुएशन को डील करने का टाइम नहीं है तो आप देखिए कि आप कितने बड़े लॉस में है डेली फिफ्टीन मिनट्स मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है चौबीस घंटे में से फिफ्टीन मिनट्स निकालिए मेडिटेशन करिए किसी भी सिचुएशन को बहुत आराम से फेस करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि आप मेडिटेशन करें आप पंद्रह मिनट चुपचाप शांति में बैठना सीखिए तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे डिस्टर्बेंसेस को फेस करना है कैसे डिस्टर्बेंसेस को खुद के पास नहीं आने देना है तो पॉइंट नंबर थ्री इज मेडिटेशन डेली फिफ्टीन मिनट्स मेडिटेशन करिए ताकि आप खुद की बॉडी को काम रख सके अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता भी है सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी आती है तो भी आप उसको इजिली फेस कर पाएंगे मेडिटेशन के थ्रू पॉइंट नंबर फोर आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए अगर आपके फेवर में कोई सिचुएशन नहीं है तो उसको डील करने का इमीडिएट रिस्पॉन्स ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको गुस्सा आ गया आप चिल्लाकर बात कर रहे हैं गलत वर्ड्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी जब भी आपको गुस्सा आता है जस्ट ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ टेन टाइम्स करेंगे हो जाएगा और ये कैसे होगा प्रैक्टिस से होगा शायद कई बार आपको हंसी आ जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ सांस ले रहा हूँ ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन आप ट्राई करिए क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी आपकी सोल क्लीनिंग होती रहेगी जो कि आपको बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आउटसाइड सराउंडिंग आपको इफेक्ट ना करे आपको इमोशनली वीक ना बनाए तो उसके लिए आपका इमिडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें जैसे ही आपको गुस्सा आने लगता है आपको अगर लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है अगर आपको लगता है कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे आप पैनिक होने लग गए हैं तो जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने लग जाइए टेन टाइम्स ब्रीद इन थ्रू योर नोज एक्जेल थ्रू योर माउथ ये प्रैक्टिस करिए और आप सिचुएशन को डील कर पाएंगे उस मोमेंट के लिए अगर आप कुछ गलत स्टेप लेने वाले थे आप उसमें रुक जाएंगे लास्ट चीज आती है प्रोमिस टू सेल्फ खुद से प्रोमिस करिए कि सराउंडिंग में बाहर अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं भी हो बाहर अगर कितनी भी गंदगी है आप उसको खुद के अंदर नहीं आने देंगे एक बहुत छोटा सा और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हर किसी की नानी दादी ने आपको स्टोरी सुनाते हुए दिया होगा कि जो लोटस का प्लांट होता है जो लोटस फ्लावर होता है वो कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी वो इतना ब्यूटीफुल होता है इतना साफ होता है और वो खिलता कहाँ है कीचड़ में खिलता है तो आपकी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए अगर आपकी लाइफ सिचुएशन ऐसी हैं कि चारों ओर गंदगी भरी हुई है गंदगी से क्या मतलब है नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव लोग भरे हुए हैं तो भी आप खुद को लोटस की तरह रखिए कि आपके चारों ओर चाहे कितनी गंदगी भी ना हो आप खुद को प्रॉमिस करिए कि आप अपनी बॉडी के अंदर उस गंदगी को एंटर नहीं करने देंगे नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर एंटर नहीं करने देंगे नेगेटिव एक्शंस नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर एंटर नहीं करने देंगे जब आपका सोल बहुत प्योर होगा जब नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग जैसे वर्ड्स आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो आप इजिली किसी भी सिचुएशन को बहुत आराम से फेस कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन को आराम से फेस नहीं कर पाते आपने खुद देखा होगा हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऐसे इंसान से जरूर मिला होगा जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है कोई अपने फैमिली मेंबर को खो देता है लेकिन फिर भी वो बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहा होता है बहुत पॉजिटिव होता है वो कैसे क्योंकि उनका सोल इतना प्योर है वो इमोशनली फिजिकली मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें पता है कि सर्कमस्टांसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं लेकिन मुझे चेंज नहीं होना है तो जब आप इतनी प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ जियेंगे अपनी सोल क्लीनिंग करते रहेंगे मेडिटेशन करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली इमिडिएट रिस्पॉन्स वाली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली हर सिचुएशन को बहुत कामली फेस कर सकते हैं
तो यही सारे टिप्स थे जिनके थ्रू मुझे लगता है कि आउटसाइड सराउंडिंग कंडीशंस अगर आपके फेवर में नहीं होती हैं फिर भी आप खुद को कैसे काम रखें तो अगर आपको लगता है कि और कोई टिप्स हैं जिसके थ्रू अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि हमारे फेवर में नहीं है तो उस सिचुएशन को हम कैसे आराम से डील करें इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हर कोई जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंस को फेस कर रहा है उसकी हेल्प हो सके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एटीज फॉर द अपकमिंग वीडियोज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो